Hello and welcome back to Defence Mania. So we were at the most important topics for CDS exams, right? Which topics are such that are repetitive CDS exams? So we were at that series. And before starting, let me tell you that we have uh, videos is pe already released kar chuki hai. that was of vitamins and economic curves agar aapne nahi dekhi hai to please check out the playlist you will find that do not miss these lecture series at any cost because this might come in your exam directly do se teen questions aapko directly a sakte hain so topic of the day is plane mirrors spherical mirrors theek hai is pe aap do se teen question aaram se expect kar sakte ho ise question char types ke मोटे मोटे बन सकते हैं लाइक नेचर ऑफ द इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर्स उस इमेज की पोजीशन क्या होगी साइज किस uh, कितनी होगी एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और उन पर्टिकुलर मिरर्स के यूज कहां-कहां पे होते हैं बेसिकली उनके एप्लीकेशंस कहां पे होते हैं ठीक है तो हम पूरे इस ऑप्टिक्स के टॉपिक को बहुत आराम से देखेंगे and let me also tell you कि जैसे अगर CDS exam बहुत जल्दी approach कर रहा है तो today itself I'll, I'll bring another video for you in the 23 important topic list तो उसको भी आप देखना मत भूला आज 8 बजे रात को alright ठीक है तो मैं भी बहुत hard work कर रही हूँ आप सब के लिए कि आपके exam के maximum questions यहाँ पे cover हो सके तो please cope up and revise more and more ठीक है तो आज की सीरीज को हम शुरू करते हैं प्लेन प्लेन मिरर वर्सेस स्पेरिकल मिरर्स देखो प्लेन मिरर्स की बात करें तो बहुत सीधी सी बात है बहुत सीधा सा फंडा है देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट प्लेन मिरर्स आप अपने रोजिंदा अपने आप को जैसे मिरर में देखते हो द वे यू लुक एट योरसेल्फ इज द प्लेन मिरर वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट आपका रिफ्लेक्शन शो करता है the image formed is obviously virtual. It is upright. ठीक है आप सीधे ही दिखाई देते हो and it is of the same height. आप जिस size के हो वो same size plane mirror reflect करता है. But the image formed is behind the mirror. ठीक है these are some scientific terms जो आपको direct questions में आ सकते हैं that you need to know. Alright, this is plane mirror. अब complexity कहाँ से शुरू होती है, जहाँ से spherical mirrors आती हैं, ठीक है? Spherical mirrors में यहाँ पे हमारे दो type के mirrors होती हैं, concave mirror and convex mirror, ठीक है? बहुत आराम से और बहुत अच्छे present uh, presentable form में हम इसको पढ़ेंगे. Firstly, we'll come across the concave mirror. Concave mirror क्या होता है? This is basically a mirror with the surface that curves inwards. ठीक है? Trick समझो, वो cave form करता है. अगर इस shape का mirror है, do not get confused. इसका ये shiny part होगा, यहाँ पे ये reflection show करेगा. ठीक है? जहाँ पे cave बन रहा है, वहाँ पे reflection अगर वो show कर रहा है, तो that is concave mirror. Alright? कॉन्केव मिरर आपको समझ आ गया अब थोड़ी सी आप थ्योरी सुन लो अगर आप अपने कांसेप्ट्स भूल चुके हो या आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा कांसेप्ट समझ लो ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ आएंगी ठीक है दिस इज हमारा मिरर ठीक है अगर ये हमारा मिरर है इस साइड से देखें तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा इस साइड से देखें कॉन्केव मिरर हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सरफेस व्हिच व्हिच इज शोइंग द रिफ्लेक्शन हियर ठीक है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो कि हमारे मिरर के हाफ से जाएगा ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है ठीक है और कोई भी अगर हम सर्कल बनाते हैं कोई भी सर्कल बनाते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट को हम ऑब्वियसली सेंटर बोलते हैं और सेंटर तो ये जो आर्क है जो अभी ये मिरर है उसके उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर दें बेसिकली इस लेंथ को देखें उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें और वहां पे जो पॉइंट यहां पे पड़ता है इस रेडियस के बीच में जो पॉइंट पड़ता है उसको हम फोकस कहते हैं ठीक है यहां पे फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल एक्सिस आपको समझ आ चुका है ठीक है दीस वर नॉर्मल टेक्निकलिटीज जो आपको ऑप्टिक्स में समझ आनी चाहिए ठीक है ओके अब बिफोर बिगनिंग कुछ सेट पैटर्न्स कुछ रूल्स हैं ठीक है देयर आर सम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द कॉन्केव मिरर दैट यू नीड टू नो तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे लाइक रूल नंबर 1 हियर इज द रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया उसके पैरेलल जो हमारी रे ऑफ लाइट आएगी ठीक है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासस थ्रू द फोकस 
बहुत सिंपल सी बात है कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिरर है मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएगी फोकस पे जाएगी दिस इज द रूल नंबर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ठीक है कोई भी अगर इंफिनिटी से लाइट आ रही है तो कहाँ जाएगी फोकस पे जाएगी ये रूल आगे जाके बहुत काम आने वाला है प्लीज रिमेम्बर दिस ठीक है और वहीं पे अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर डायरेक्ट सेंटर पे ऐसे जाती है सेंटर पे क्रॉस करके जाती है और बाद में अगर रिफ्लेक्ट करती है तो वो कहा जाएगी बैक टू द सेंटर ठीक है सेंटर से आ रही है तो सेंटर ही वापस जाएगी ठीक है द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कवेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ पहले रूल में क्या था पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सेस से तो वो फोकस से कट करके जा रही है सेकंड रूल कह रहा है कि अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होके वापस सेंटर में जाएगी दिस इज द रूल नंबर टू रूल नंबर थ्री यहाँ पे क्या कह रहा है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस After reflection becomes parallel to the principal axis. मतलब अगर कोई भी ray of light अगर focus को cut कर रही है उसके बाद reflect करके कहा जाएगी Parallel to the principal axis. अब याद करो rule number वन और relate करो with rule number थ्री ये वाइस वर्षा होगा अगर पैरलर आ रही है तो फोकस को कट करेगी अगर फोकस से आ रही है तो पैरलर चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस के ठीक है दोनों वाइस वर्षा वाली सिचुएशन है ये आप चीज याद रखोगे आगे क्वेश्चंस में हमें बहुत काम आएगा ऑल right. और अब वॉट टिप हमने तीन सिचुएशन देखी आगे की एक तो रे ऑफ लाइट पैरल जा रही है एक सेंटर से जा रही है एक फोकस से जा रही है बट वॉट इफ अब ये डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस और मिरर को कट करेगी ठीक है कट करेगी तो क्या होगा रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल यहाँ पे इसे हम पोल कह रहे हैं ऑफ द कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सेस ठीक है क्या होगा जैसे यहाँ पे हम इरेज करके देख लेते हैं पूरी स्लाइड पे जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हुई है जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है ये चार रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे सारा समराइज करके देख सकते हो ठीक है पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी डोंट वरी फॉर दैट इसके अलावा बाकी जो हमारे टॉपिक्स कवर हुए हैं उन सब की पीडीएफ पे ऑलरेडी अवेलेबल है सर्च डिफेंस मेनिया ऑन टेलीग्राम यू विल फाइंड दैट ठीक है तो डू नॉट फॉरगेट टू टेक दिस पीडीएफ फॉर योर रिवीजन पर्पस ऑल चलो ये चार रूल समराइज हो गए अब केसेस पे आते हैं केस नंबर वन यहाँ पे हमारा क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो कोई भी रे ऑफ लाइट है यहाँ पे अगर वो सेंटर से बियॉन्ड अगर इन्फिनिटी इन्फिनिटी से आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी तो कहाँ जाएगी ठीक है अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ रही हूँ अपने मन में आंसर उसका तैयार करके रखो दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज ऑल दीज कंसेप्ट वेरी वेल एंड लेट मी टेल यू ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर बार सी डी एस से दो से तीन क्वेश्चन निकालता है तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए पढ़ते चलना ठीक है दूसरी बार आपको बिल्कुल भी इस टॉपिक को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके okay. इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रही है या ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन जाएगा तो कहा जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस कट्स एट द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन ठीक है और अब यहाँ पे क्या चीज है कि इमेज कैसी फॉर्म होगी ठीक है यहाँ पे इमेज कैसी फॉर्म होगी रियल इमेज फॉर्म होगी रियल बट इन्वर्टेड इमेज ठीक है रियल बट इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी और कैसी होगी साइज क्या होगी बहुत छोटी सी होगी डिमिनिश्ड होगी ठीक है धीरे धीरे अगर हम यहाँ पे ना केसेस को पास लेते जाएंगे जैसे अभी हमने इन्फिनिटी पे रखा फिर हम सेंटर पे रखेंगे फिर हम फोकस पे रखेंगे अलग अलग सिनेरियो में हम कैसी इमेज फॉर्म हो रही है उसकी साइज क्या होगी उसकी पोजीशन क्या होगी डिस्कस करते हुए चलेंगे और यही आपके एग्जाम में आएगा ठीक है तो यहाँ पे इस केस में इमेज रियल होगी इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी ऑल राइट ठीक है तो केस नंबर टू पे यहाँ पे हम आते हैं केस नंबर टू पे हमने सेंटर पे अपना ऑब्जेक्ट रख दिया है ठीक है कोई भी रे ऑफ लाइट या तो ऑब्जेक्ट हमने सेंटर पे रख दिया है तो क्या होगा हमने क्या चीज स्टडी करी थी अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से क्रॉस होती है तो रिफ्लेक्ट होके कहा जाएगी बैक टू द सेंटर तो इमेज कहा फॉर्म होगी एट द सेंटर इट ठीक है कैसी इमेज होगी रियल होगी 
इन्वर्टेड होगी सेम साइज होगी और सेंटर पे होगी यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है ठीक है रियल और इन्वर्टेड ही रहेगी बट पहले केस में इट वॉज डिमिनिश अब ये सेम साइज भी हो गई है ठीक है अब इमेज का मैग्निफिकेशन होगा जैसे जैसे हम पोल के पास जाते जाएंगे ठीक है केस नंबर थ्री में क्या होगा सेंटर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा या तो रे ऑफ लाइट आएगी ठीक है रे ऑफ लाइट आएगी तो क्या होगा हमारा बियॉन्ड द सेंटर बियॉन्ड द सेंटर हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा कैसी होगी रियल और इन्वर्टेड ही होगी देखो कॉन्केव मिरर में मैक्सिमम टाइम्स आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगी बट यहाँ पे मैग्निफाइड मिलेगी पहले केस में इट वॉज डेमिनिस्ड सेकेंड केस में इट वॉज द सेम साइज थर्ड केस में इट इज मैग्निफाइड ऑल राइट समझ आए आपको ठीक है चलो चौथे केस पे क्या हो गया फर्स्ट केस में इन्फिनिटी से आ रही थी दूसरे केस में सेंटर से आ रही थी तीसरे केस में सेंटर और फोकस के बीच से आ रही थी अब चौथे केस में हम क्या कर देंगे बिल्कुल फोकस पे रख देंगे बिल्कुल फोकस पे अपना ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इमेज कैसी बनेगी कहा बनेगी सबसे पहले हमने क्या स्टडी करा था कि फोकस पे कोई भी हमने ऑब्जेक्ट रखा है या रे ऑफ लाइट पास हो रही है अगर वो फोकस पे है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस तब एक्सेस के पैरल हो जाएगी तो हमें कैसी मिलेगी रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी इमेज विल बी एट इन्फिनिटी ठीक है अगर इन्फिनिटी से आ रही थी रे ऑफ लाइट तो फोकस पे इमेज बना रही थी अगर फोकस से रे ऑफ लाइट आ रही है तो कहा बनाएगी इन्फिनिटी में दैट इज वाइस वर्सा अगेन इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट विल बी हाईली मैग्निफाइड फर्स्ट केस में इट वॉज डिमिनिश सेकेंड केस में इट वॉज सेम साइज थर्ड केस में इट वॉज मैग्निफाइड एंड फोर्थ में इट वॉज इट विल बी हाईली मैग्निफाइड इमेज इमेज विल बी एट इन्फिनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है एग्जाम में पूछा गया है इसे प्लीज याद रखना ठीक है चलो ऑल राइट फिफ्थ केस में क्या हो जाएगा हम फोकस के और बियॉन्ड मतलब फोकस और पोल के बीच में रख देंगे लास्ट केस में हमने फोकस पे रखा था अब हम फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो क्या होगा क्या होगा बिहाइंड द मिरर हमेशा बिहाइंड द मिरर इमेज हमारी फॉर्म होगी अब तक ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी बट वेन वी कीप आर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल हमारी इमेज कहाँ बच जाएगी बिहाइंड द मिरर और अब उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट विल बी मैग्निफाइड इमेज ठीक है इट विल बी मैग्निफाइड इमेज ओके ऑल राइट अब आते हैं उसके यूजर्स पे आपको कौन के मिरर पता चल गया कि आप उसको बहुत पास रख दोगे मतलब पोल के बहुत पास रख दोगे तो क्या बन जाएगी हमारी इरेक्ट इमेज सीधी इमेज बनेगी एंड इट विल बी मैग्निफाइड इमेज तो ऑब्वियसली हम इसे मैग्निफिकेशन प्रोसेस में यूज करेंगे कैसे जैसे डेंटल डेंटिस्ट इसे बहुत यूज करते हैं ताकि वो स्मॉल स्मॉल डीके को मैग्निफाई करके देख सके ठीक है शेविंग मिरर्स जो आते हैं उसमें भी मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है ठीक है जो मेकअप के मिरर्स होते हैं जो हेडलाइट्स होती हैं उनके लिए मैग्निफिकेशन इज रिक्वायर्ड तो क्या करते हैं उसको बिल्कुल ही कॉन्केव मिरर को यूज करके ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास लेके जाते हैं इतने पास की वो फोकस और पोल के सेंटर पे हो इसलिए हमें मैग्निफाइड इमेज मिले नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मिरर का कॉन्सेप्ट आप बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी लेंसेस पे लेंसेस एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपको मिरर समझ में आ गया तो लेंस आराम से समझ आ जाएगा बिकॉज कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स लेंस से मैच करती है ठीक है कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज कॉन्केव लेंस से मैच करती है और हमारा कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज हमारे कॉन्केव लेंस के साथ मैच करती है ठीक है कॉन्केव लेंस के साथ तो मिरर का कंसेप्ट जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तभी आपको लेंस का समझ आएगा ठीक है ओके विल टॉक अबाउट लेंस इन अनदर वीडियो अभी कन्वेक्स मिरर पे आते हैं कन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा दिस इज अ मिरर विद अ सरफेस दैट कर्व्स आउटसाइड ठीक है ये कर्व्स आउटसाइड दिस इज डाइवर्जिंग मिरर ठीक है दिस इज डाइवर्जिंग मिरर और कॉन्केव मिरर क्या था इट वॉज कन्वर्जिंग मिरर ओके ठीक है चलो इसमें रूल्स 
वही सिंपल है जो हमने कॉन्केव मिरर्स में पढ़े बट दो ये डाइवर्जिंग मिरर है इसलिए हमें रे को पीछे खींच के लाना पड़ेगा डोंट वरी आई एम योर टू टीच यू रूल नंबर वन को देखो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ठीक है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे आई इन्फिनिटी से आ रही है तो रिफ्लेक्ट एज इट इज डाइवर्जिंग मिरर तो ये इस साइड डाइवर्ज हो जाएगी बट उसे पीछे खींच के अगर हम लाए तो कहा होगी फोकस पे इंफिनिटी पे लाइट आएगी इमेज कहा बनेगी फोकस पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं रूल नंबर टू सेंटर से अगर ये पास हो रही है तो कहा रिफ्लेक्ट होगी बैक टू द सेंटर बैक टू द सेंटर ठीक है तो यहाँ पे हम बिहाइंड द मिरर इमेजेस फॉर्म करेंगे ऑल राइट क्लियर रूल नंबर थ्री क्या था रूल नंबर थ्री अगर फोकस पे इमेज मतलब लाइट जा रही है फोकस पे लाइट जा रही है तो क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस सेम रूल्स है जो हमने कंकेव मिरर्स में पढ़े सेम अगर क्या हो जाएगा रूल नंबर फोर में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर वो पोल पे डायरेक्ट हो रही है तो वेरी क्लियर विद दीज रूल्स नहीं हुआ तो प्लीज वीडियो पॉज कर दो या तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट पूछ सकते हो अगर आपको और भी कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो प्लीज कॉमेंट कर देना या तो आप डिफेंस मीडिया पे भी मुझसे डाउट क्लैरिफिकेशन कर सकते हो ठीक है ओके okay, अब इसके केसेस देखते हैं दिस इज कॉन्वेक्स मिरर इज वेरी वेरी सिंपल ठीक है बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें अगर हमने इंफिनिटी से कोई भी चीज लाई है ठीक है कोई भी रे ऑफ लाइट लाई है तो कहा जाएगी डायरेक्ट फोकस पे जाएगी नेचर क्या होगा कन्वेक्स मिरर के इमेज का इट विल बी अपराइट एंड द वर्चुअल इमेज ठीक है इसमें वर्चुअल और अपराइट इमेज मिलेगा डिमिनिश्ड छोटी सी मिलेगी एंड बिहाइंड द मिरर मिलेगी ठीक है बिहाइंड द मिरर मिलेगी और फिर हमने ये चीज कहा पे रख दी है हमने किसी भी एक्स वाई जेड पोजिशन पे रख दी है विल गेट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है वो वर्चुअल इमेज देती है और अपराइट इरेक्ट इमेज देगी डिमिनिश्ड छोटी सी इमेज देगी बिहाइंड द मिरर देगी जबकि हमने कॉन्केव में क्या पढ़ा मैक्सिमम टाइम्स इट विल गिव रियल एंड इनवर्टेड इमेज ठीक है रियल एंड इनवर्टेड मिरेज ओनली इन द केस जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं हमें मैग्निफाइड और इरेक्ट इमेज मिलती है ठीक है तो वो कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है बात करते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर कहा हम यूज कर लेंगे अपने साइड मिरर्स में ठीक है हम अपने साइड मिरर्स में ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स मिरर का जो आपको एग्जाम में पता नहीं एन नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है ठीक है तो आई होप आपको ये कन्वेक्स uh, मिरर का टॉपिक बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा इसमें कोई क्लैरिफिकेशन की अब जरूरत नहीं होगी इनकेस है तो आप कमेंट कर सकते हो ठीक है तो अभी तो आपका सीरियस का बहुत कम टाइम बाकी रह गया है तो यू आर रशिंग टू वर्ड्स रिविजन बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर सो वेल फॉर योर एप कैट एंड सीरियस यू कैन चेक आउट आर कोर्सेस आर स्टडी मटेरियल जिसमें हमने पूरे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग द जूम सेशन लाइव जूम सेशन ताकि आपका रिविजन हो सके और हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक का वापस से गो थ्रू भी करा सके ठीक है विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग यू विदॉक टेस्ट एंड वेरियस इंपॉर्टेंट पी डी एफ एंड एम सी क्यूज तो टेक अप दिस कंप्लीट स्टडी किट फॉर इंश्योरिंग योर सक्सेस इन द फर्दर एग्जाम्स ठीक है एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन डिफेंस मीडिया ऐप You can ask me any doubts related to your preparation. ठीक है तो आज हम another video के साथ वापस मिलेंगे रात को ठीक है तो till then keep revising. Take this PDF from the Telegram group. I'll see you guys in the next series. Till then goodbye and जय हिंद